motion of charged particle in both electric and magnetic field and the electric and magnetic field both are perpendicular to each other or the charged particle hai wo aapka rest par origin par rakha hua hai aur is charged particle ko origin se release kiya jata hai jo ki rest par hai to this is one of the typical analysis aur bole ki this is one of the typical mathematical analysis aur abhi tak iit je mein bhi is tarah ki koi problem nahi aayi hai आप एक या दो प्रॉब्लम एच सी वर्मा सर की बुक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो आप वहां से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सो लेट अस डिस्कस दिस टिपिकल मैथमेटिकल एनालिसिस सो कंसीडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट डेट बी ई और ये आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है लेट इट बी ई नॉट आई कैप एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट इट बी बी नॉट और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंसीडर किया तो नाओ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है पार्टिकल को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एसिलरेट करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है पार्टिकल को एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा सो नाउ सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड द एसेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट द पार्टिकल इन एक्स जेड प्लेन सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड द एसेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट द पार्टिकल इन x z प्लेन तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो x z प्लेन में ही होगी तो हम कंसीडर करते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी v दैट इज इक्वल टू v x i प्लस v z k k सो द फोर्स ऑन द पार्टिकल लेट इट बी द f that it that is the electric force plus magnetic force so from here jo aapka electric force hai wo aapka x axis ki direction mein lagega kyunki aapka jo electric field hai wo aapka x axis ki direction mein hai so the charge let charge on the particle बी क्यू एंड मास बी एम सो फोर्स इन दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो दैट इज द क्यू ई नॉट दैट द क्यू ई नॉट आई प्लस मैग्नेटिक फोर्स दैट इज टू क्यू वी क्रॉस बी सो दिस इज द वी वी एक्स आई प्लस वी जेड के क्रॉस बी सो बी इक्वल टू बी नॉट जे कैप सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस सो एफ इक्वल टू दैट इज क्यू ई नॉट माइनस क्यू नॉट क्यू नॉट वी नॉट सॉरी वी जेड बी नॉट के प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट के कैप सो यू हैव टू multiply and cross multiply the two vector and finally simplify so we get this result so now acceleration of the particle that equal to f upon m so that equal to q e not the q e not minus v z b not upon m 
i cap plus q upon m vx v naught into k cap so acceleration of the particle in the direction of x axis so ax that equal to d vx upon dt and that equal to this is the acceleration in the direction of x axis so q e naught minus vz b naught upon m and now acceleration in z direction that is the az that equal to a t v z upon dt that equal to q upon m vx b naught so let it be your first equation and it be your second equation now we come to the next sheet so from previous sheet we get ax that equal to d vx upon dt that equal to q e naught minus vz b naught upon m so this is our first equation and we get az yani acceleration in z direction so this is our second equation so if we differentiate first equation with respect to time so that equal to d square vx upon dt so that equal to minus q b naught upon m and this is the d v z upon dt so putting the value of d v z upon dt from second equation here so that equal to d square v x upon dt that equal to minus so from here if we put the value of uh, d v z upon dt here so that equal to minus q b naught upon m square into v x so if we compare this equation from the equation of shm so equation of shm is So that equal to d square y upon d t square that equal to minus omega square y and we know the general solution of this equation y equal to a sin omega t plus phi. So if we compare this and find the general solution, so general solution here for this vx equal to a sin omega t plus phi and from here omega equal to q b naught upon m so at time t equal to zero the particle aapka rest par tha और ओरिजिन से रिलीज किया था उस समय हमने तो vx की वैल्यू आपकी जीरो होगी सो एट टाइम t इक्वल टू जीरो vx इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम हेयर इफ वी पुट जीरो हेयर सो दिस होल टर्म इज जीरो सो इन दिस केस फाइव इक्वल टू जीरो आल्सो सो सो vx इक्वल टू a sin omega t now if we difference, differentiate this equation with respect to time so we get the acceleration in x direction so that is the d v x upon d t that equal to a omega cos omega t तो so, आपने इस फर्स्ट इक्वेशन से एसलेशन की इक्वेशन निकाली थी पार्टिकल की 
तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो पर हम बात करें एसेलेशन की तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वी जेड की वैल्यू जीरो होगी तो एसेलेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो दैट इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम सो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एसेलेशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स एक्सिस दैट इज द ए एक्स दैट इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन m and from this equation acceleration of particle in direction of x axis at time t equal to 0 so that equal to ax that equal to a omega so from here and here q e not upon m that equal to a omega and uh, omega equal to q b not upon m so q e not upon m that equal to a q b not upon m so from here a equal to e not upon b not so velocity of the particle Time dependent velocity of a particle in the direction of x axis. So this v x equal to a. So a is here. E not upon b not sine omega t, where omega equal to q b not upon m. So v x equal to e not upon b not sin q b not upon m into t so this is the velocity in the direction of x axis now we have to find the velocity in the direction of z axis so from equation second dv z upon dt that equal to q upon m and vx is here this is the e not upon b not sin omega t so this is the q b not upon m into t so this is the vx and b not so from here so from here uh that is the d v z upon d t that equal to q e not upon m sin omega t now we come to the next sheet so previous sheet we get acceleration in x axis direction acceleration in z direction and this is the expression for the velocity in x direction the the time dependent velocity in x direction and this is the acceleration in z direction so where omega is q b not upon m so from here we can write for this equation d v z that equal to q e not upon m sin omega t dt and if we integrate it at time t equal to 0 to jo aapka velocity z axis ki direction mein thi that is 0 and time t par jo humne velocity consider kiya in direction of z axis let it be vz so if we integrate it and if we simplify this so that equal to vz it we integrate and put the lower and upper limit so this equal to vz and from here that is the q e not upon m minus and this is the cos omega t upon omega and limit is here from 0 to t so if we simplify this vz equal to q e not upon m omega that is 1 minus cos omega t 
So time dependent velocity that equal to Vx uh, i cap plus Vz k cap where Vx equal to E naught upon V naught sin omega t where omega equal to Q B naught upon M and Vz equal to Q E naught upon M omega 1 minus cos omega t and omega equal to Q B naught upon M. So this is the time dependent velocity. Now we come to the position and a time dependent position. So from here Vx and a dx upon dt that equal to E naught upon B naught sin omega t. So from here dx equal to E naught upon B naught sin omega t into dt and if we integrate it at time t equal to 0 x equal to 0 and at time t let x be x and if we simplify this so x equal to e naught upon b naught omega and uh, 1 minus cos omega t if we simplify this so we get x here and from here vz uh, we can get z similarly so z equal to e naught upon b naught omega that is the omega t minus sin omega t so this is the z time dependent z coordinate so r t that equal to x i plus z k cap now we come to the next seat now from previous seat so x equal to e naught upon b naught z 1 minus cos omega t and z equal to e naught upon b naught omega uh, omega t minus sin omega t and the time dependent position of the particle that equal to x i plus z k so if we see carefully these x and y x and z position of the particle so we see the path of the particle like the cycloid so this is the path of the particle 